ఇవాళ మన ఛానల్లో రెసిపీ ఏంటనుకుంటున్నారా పేలపిండి జొన్న పేలలతో పేలపిండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ పావని పోట్ల ఇవాళ మన ఛానల్లో పేలపిండి అండి పేలపిండి ఏంటి అనుకుంటున్నారా రేపు తొలాకసి కదండి అందుకని పేలపిండి చేస్తున్నాను తెలుగు వాళ్ళు ఎక్కడున్నా తొలాకసికండి పేలపిండి చేసుకుంటారండి కంపల్సరీ నేనైతే ఈ పేలపిండితో లడ్డూలు కూడా చేశానండి చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి అవి కూడా చూపిస్తాను వీడియో పెట్టేద్దామని ఒక రోజు ముందు చేసి పెట్టేశానండి నేను ఎలా చేస్తానో మీరు కూడా చూడండి ఎవరైనా మన ఛానల్ ఇవ్వాలి కొత్తగా చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ కొట్టేయండి ఈ పేలాలని జొన్నలతోనే చేస్తారండి మనం ఈ జొన్నల్ని మనం ఇంట్లో కూడా పేలాలు చేసుకోవచ్చు అండి కానీ ఎక్కువ వేస్ట్ పోతాయి ఈ పేలాలు ఇదివరకు అయితే ఇంటికి తెచ్చి అమ్మేవాళ్ళండి ఇప్పుడు ఈ మహమ్మారి వచ్చాక ఎవరి ఇళ్ళ కాడికి వచ్చి అమ్మట్లేదు అందరు వెళ్ళి తెచ్చేసుకుంటున్నారు నేనైతే కొలిమి కాడికి వెళ్ళి తెచ్చానండి అది కూడా చూపిద్దామని చూపిస్తున్నాను మనం జొన్నలు తీసుకెళ్తే మనకు పేలాలు చేసిస్తారండి లేకపోతే వాళ్ళ జొన్నలతోనే చేస్తారు ఆ అమ్మాయి అయితే మాస్క్ కట్టుకొని చేసిందండి చాలా శుభ్రంగానే చేసి ఇచ్చింది నాకైతే నేను తెచ్చేసుకున్నాను మనం ఇంట్లో కూడా జొన్న పేలాలు చేసుకోవచ్చు అండి ఈజీగానే అవుతుంది కానీ జొన్నలు చాలా వేస్ట్గా పోతాయండి ఇలా అయితే మనకు అసలు వేస్ట్ పోకుండా వస్తాయి వీళ్ళు ఇందులో ఉప్పు కూడా వేస్ట్ చేస్తారండి బాగుంటాయి వీళ్ళు ఇందులో ఉప్పు వేసి చేస్తారండి చాలా బాగుంటాయి అది ఇసుక కాదు ఉప్పు అండి ఉప్పును అలా చేస్తారు కాబట్టి ఉప్పు తగులుతే చాలా బాగుంటాయండి పేలాలు తింటూ ఉన్నా చాలా బాగుంటాయి కొలు మేము అందరు చూడరు కదా అందుకని చూపిద్దామని పెట్టాను ఇదిగోండి పేలాలు ఇవేనండి వీటితో పేలపిండి ఎలా చేయాలో నేను ఇంకా చేసి చూపించేస్తాను మీకు ఈ కప్పుతో మూడు కప్పులు వేసానండి దీనికి బెల్లం చాలా తక్కువే పడుతుంది స్వీట్ తినేదాన్ని బట్టి వేసుకోవటమే ఫస్ట్ ఏమేయకుండా పేలాలని మిక్సీ పట్టాలి ఫస్ట్ ముందు మనం పేలాల వరకే మిక్సీ పట్టేసుకోవాలండి తర్వాత ఇందులోకి బెల్లం వేయాలి ఇదిగోండి ఇందులోకి బెల్లం వేస్తున్నాను మనం బెల్లం టేస్ట్ని బట్టి వేసుకోవటమేనండి తర్వాత ఇందులోకి మూడు ఆలుక్కాయలండి ఇది మాత్రం ఆప్షనల్ ఇష్టమైన వాళ్ళు వేసుకోవచ్చు తర్వాత వచ్చేసి వేయించిన శనగపప్పు అండి ఒక చిన్న కప్పు ఇవి వేసుకుంటే బాగా టేస్ట్ వస్తుందండి పేలపిండి ఇక వీటన్నిటిని మనం మెత్తగా మిక్సీ పట్టేసుకోవాలండి చూడండి పొడి పొడి నడితే ఎలా వచ్చిందో చాలా ఈజీ అండి పేలపిండి మనం రోట్లో అయినా దంచుకోవచ్చండి కానీ మిక్సీలో అయితే చాలా ఈజీ కదా అందుకని దీన్ని బౌల్లో వేసేస్తానండి మళ్ళీ సెకండ్ ట్రిప్ కూడా చేశాను సెకండ్ టైం కూడా ఫస్ట్ టైం చేసినట్టే చేసేసానండి మన పేలపిండి రెడీ అయిపోయింది ఇంకా పేలపిండి అయితే ఇంక రెడీ అయిపోయిందండి కాస్త దీంతో లడ్డూలు చేస్తానన్నాను కదా దానికోసం కొంచెం తీసుకుంటున్నాను పిండి మనకి ఎన్ని లడ్డూలు కావాలో చూసుకొని అంత పిండి తీసుకోవాలండి మనకి చిక్కటి పాలు వేడి పాలు తీసుకొని కలుపుకోవాలండి వేడిగా ఉంటే జిగురు వచ్చేసి మనకు లడ్డూ బాగా వస్తుంది అందుకని ఈ లడ్డూలు మాత్రం ఎక్కువ రోజులు నిలవండి రెండు రోజులు మాత్రమే ఈ లడ్డూలోకి డ్రై ఫ్రూట్స్ చాలా బాగుంటాయండి జీడిపప్పు కట్ చేసి వేసుకున్నాను కొన్ని బాదం పప్పులు కూడా కట్ చేసి వేసుకున్నానండి మనం డ్రై ఫ్రూట్స్ ఎన్నైనా వేసుకోవచ్చు దీన్ని మనం నెయ్యితో కూడా కలుపుకోవచ్చు అండి యాసిడీస్ ఇంతే నెయ్యితో కలుపుకోవచ్చు అవి అయితే ఎక్కువ రోజులు నిలువ ఉంటాయి ఈ లడ్డూలు కూడా ట్రై చేయండి చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి మనం పేలపిండి చేసుకుంటాం కాబట్టి ఇది కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి చూడండి ఇలాగే లడ్డూలన్నీ చేసేసాను చాలా ఈజీ అండి ఇచ్చే ఐటమ్ కానీ చాలా టేస్టీగా ఉంటాయండి చాలా బాగుంటాయి ఈ లడ్డూలో డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసుకుంటాం కదండి అవి తింటూ ఉంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి మన లడ్డూలు పేలపిండి రెండు రెడీ అయిపోయాయండి చాలా ఈజీగా చాలా టేస్టీగా నేను చేసిన పేలపిండి మీరు అందరు చూసారు కదండి మీరు ఎలా చేసుకుంటారో నాకు కామెంట్ చేసి చెప్పండి చాలా టేస్టీగా ఉండే పేలపిండి పేల లడ్డూలు రెడీ అయిపోయాయండి చాలా ఈజీగా ఈ పేలపిండిని లడ్డూని మీరు కూడా ట్రై చేసి ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్ చేసి చెప్పండి మరిన్ని టేస్టీ రెసిపీస్ చూడాలంటే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనున్న బెల్ కట్టడం మాత్రం మర్చిపోకండి అప్పుడే నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి బెల్ పైన ఆలోని ఒకటి వస్తుందండి దాన్ని క్లిక్ చేయండి అప్పుడే నోటిఫికేషన్ మీ దాకా వస్తాయి